Bahagi pa rin si Andre Blatch ng Team Pilipinas. Ito ang siniguro ni Coach Yeng Yao pero matapos ang heartbreaking loss sa Iran, ibinunyag nitong niluluto na ang pagpwesto ni Justin Brownlee bilang posibleng import ng kuponan. Nasa Kongreso na raw ang naturalization process ng Hinebra import kaya mas dadami pa ang option ng tropa kung maihahabol ito bago ang last two window. Magandang option si Brownlee na subok na rin ang chemistry sa PBA players, particular na sa Kings Quartet. Una nang ipinahiwating ni Brownlee na gusto niyang maglaro sa national team maliban sa Arab Pilipinas na pagkampiyon na niya sa ASEAN Basketball League. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang balita. Siguradong dadagundong naman ang Araneta sa muling pagsasagupaan ng University of the Philippines at Ateneo University sa Game 2 ng UAAP Men's Basketball. Kanya-kanya ng paghahanda ang isinasagawa ng dalawang eskalahan at sa katunayan ay nagsuspindi na ng klase ang UP para suportahan ang kanilang basketball team. Pero ayon sa exclusive interview ng DZRH Network News sa sports editor ng Manila Tribune na si Aldrin Cardona, tatapusin na ng Ateneo ang UAP Finals versus UP Fighting Maroons. Hindi naman ganun kadaling talunin ang defending champion Ateneo Eagles uh -oh. dahil uh, sa pang sampung titulo ang hinahabol nila. At tandaan po natin, ang isa sa mga tinalo niyan, nung huli nilang championship ay Lasal, mm. na hindi naman po birong team. Mm. Uh, ang nakikita po natin ay ano eh, yung resurgence po ng UP mm -hmm. na malamang po by next year ay talaga namang isa sa mga super power ngayon ng, ng, <laughs> ng UAAP. Marami yung anong kailangan gawin ng UP para makahabol sa galing ng defending champion. Dagdag pa ni Cardona, mas may chance next year sa UAP ang UP dahil sa pagpasok ng tinaguriang superpowers o recruits ng university. At iyan ang latest mula sa Sports Center, Arian Rabuya, Edniel Parosa, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.